আসসালামু আলাইকুম পর্যায়বৃত্তগতি সিলেট বোর্ড 2022 নিচের চিত্রে একটি সরল তোলনগতি সম্পন্ন কোণার শক্তি বনাম সরণের লেখচিত্র দেওয়া হলো এখানে যত y অক্ষ বরাবর যাচ্ছে তত শক্তির মান বাড়তেছে আর যত x অক্ষ বরাবর যাচ্ছে তত সরণ বাড়তেছে এই পাশে হচ্ছে সর্বোচ্চ সরণ মানে এটা হচ্ছে বিস্তার এখানে আছে এটাও সর্বোচ্চ সরণ কিন্তু এটা হচ্ছে ঋণাত্মক দিকে যেতে এর জন্য মাইনাস 12 সেন্টিমিটার এটা মূল বিন্দু আর এই পাশে হচ্ছে প্লাস 12 সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আমাদের বিস্তার তো বিস্তার অবস্থানে গতি শক্তির মান শূন্য আর বিভব শক্তির মান সর্বোচ্চ থাকে এটা আমরা কিভাবে বুঝব এখানে যদি আমরা এটার জন্য একটা চিত্র আঁকি যে একটা সরল দলক সরল দলক দুলতেছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে সাম্য অবস্থান ও বিন্দুর এই বিন্দুটাকে বলা হয় সাম্য অবস্থান আর এই বিন্দুটাকে বলা হয় বিস্তার অবস্থান বিস্তার সর্বোচ্চ বিস্তার এটা পজিটিভ এই পাশে আসলে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ হবে এখন এখানে বলা আছে যে গতি শক্তি শূন্য কোথায় সর্বোচ্চ বিস্তারে অর্থাৎ এই দোলকটা যখন দুলতে দুলতে এই সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় এই বিন্দুতে আসার পর তার বেগ কি হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় তাহলে তার গতি শক্তি ইকের মান হচ্ছে জিরো কিন্তু বিভব শক্তি সর্বোচ্চ কারণ তাকে এতটুকু উচ্চতা পড়তে হবে এটা সর্বোচ্চ বিন্দু সর্বোচ্চ বিন্দুতে আমরা জানি বিভব শক্তি সর্বোচ্চ থাকে আর গতি শক্তি শূন্য তাহলে এখানে বিস্তার অবস্থানে গতি শক্তি শূন্য কিন্তু বিভব শক্তির মান হচ্ছে সর্বোচ্চ এখানে শক্তির মান বেশি আর এই রেখার উপর যদি ছেদ করে তাহলে সেটা হচ্ছে স্মরণের মান স্মরণ থাকবে কিন্তু শক্তির মান শূন্য কারণ এই বিন্দুতে হচ্ছে শক্তি শূন্য তো এখন বের করতে বলা হয়েছে এ বিন্দুতে কোনাটি স্মরণ নির্ণয় করো এ বিন্দু হচ্ছে এই বিন্দুটা এই বিন্দুতে আমরা কি দেখছি যে গতি শক্তি যে রেখাটা আর বিভব শক্তি রেখাটা পরস্পর ছেদ করে এ বিন্দুতে তার মানে এই পয়েন্টে গতি শক্তি আর বিভব শক্তির মান সমান যেহেতু দুইটা একই বিন্দু তার মানে গতি শক্তি বিভব শক্তির মান সমান তো এই সরল দলকের ক্ষেত্রে গতি শক্তি আর বিভব শক্তি এ বিন্দুতে হচ্ছে সমান ইকে ইজ ইকুয়াল টু ইপি এটা আমরা লিখতে পারি সরল দলকের ক্ষেত্রে গতি শক্তি কি হবে বিভব শক্তি কি হবে এটা আমাদের জানা দরকার তো ধরে নিলাম এই একটা পয়েন্ট এটা চার সেন্টিমিটার না এই একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে গতি শক্তি যা বিভব শক্তিও তাই বিভব শক্তি কি হবে বিভব শক্তি ইপি এইটা ইজ ইকুয়াল টু এই পয়েন্টের জন্য তাকে কতটুকু পড়তে হবে এক্স দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এই জায়গায় আসতে হবে তাহলে ইপি ইজ ইকুয়াল টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার আমরা বিভব শক্তি বা সঞ্চিত শক্তির সূত্র জানি ইপি বা ডাব্লিউ এইটা ইজ ইকুয়াল টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার তো এখানে যেহেতু আর এক্স পরিমাণ স্মরণ হতে হবে এর জন্য তার বিভব শক্তি হচ্ছে ইপি ইজ ইকুয়াল টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার যখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকে বা বিস্তার অবস্থানে থাকে তখন আমরা জানি সেটা হচ্ছে ইপি তখন হাফ কে এক্সের পরিবর্তে হয় হচ্ছে এ স্কোয়ার মানে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ শক্তি ইপি ইজ ইকুয়াল টু হাফ কে এ স্কোয়ার তাহলে এই পয়েন্টে তো বিভব শক্তি হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে গতি শক্তি কত গতি শক্তি ই কে ইজ ইকুয়াল টু তখন কি হবে হাফ কে এ স্কোয়ার সর্বোচ্চ শক্তি থেকে যদি বিভব শক্তি বাদ দেয় হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে আমি গতি শক্তি পাবো হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তখন আমরা এখানে গতি শক্তি পাবো হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই পয়েন্টে বিভব শক্তি হাফ কে এক্স স্কোয়ার মোট শক্তি হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার তাহলে এই পয়েন্টে গতি শক্তি কি হবে হাফ কে এ স্কোয়ার অর্থাৎ মোট শক্তি থেকে যদি বিভব শক্তি বাদ দেওয়া যায় তাহলে গতি শক্তি তাহলে এখানে গতি শক্তি ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু বিভব শক্তি আমরা কি লিখতে পারি যে গতি শক্তির পরিবর্তে হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর বিভব শক্তির পরিবর্তে হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে হাফ হাফ কে কে কাটা আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইটা ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার এইটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এ বিন্দুতে কোনাটি স্মরণ নির্ণয় করো তার মানে আমাদের এক্সের মান বের করতে হবে তাহলে টু এক্স স্কোয়ার এইটা ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার এইটা ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার বাই টু উভয় পক্ষকে যদি বর্গমূল করে দিই তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ ডিভাইড রুট টু এর মান আমাদের জানা আছে এর মান কত এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার এই পয়েন্টে সর্বোচ্চ স্মরণ বা বিস্তার দেওয়া আছে হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তাহলে এ বা এম্পলিটিউড বা বিস্তার এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি বারো সেন্টিমিটার ডিভাইড হচ্ছে রুট টু সেন্টিমিটার অ্যাসব্যাক একটা বারোকে রুট টু দিয়ে ভাগ করতে হবে 
मतलब बारो भाग रुट टू एट पॉइंट फोर एट फाइव एट पॉइंट फोर एट फाइव एत सेंटीमिटार एखे ए बिंदुर सरण कत है साम्य अवस्थान के पर्यत सरण हो पॉइंट फोर एट फाइव सेंटीमिटार आशा कर ग नम्बर सबा बुझते पे एरपर घ नम्बर घते कि बला आ उद्दीपक वर्णित तथ्य मत पी किऊ एर बिंदुते शक्ति नित्यता सूत्रटी प्रजोज्य क्या आर बिंदुते पॉइंट कोश्चन देव आ शक्तर मान हम मोट शक्तर मान हम एक जुल आर बिंदुते मोट शक्तर मान दे आशो जुल पी किऊ एर बिंदुते शक्ति नित्यता सूत्रटी प्रजोज्य है कि ना आर बिंदुते मोट शक्ति एकश जुल किऊ और पी दुईटा बिंदुते हे शक्तर मान बेर करते हैं पी ग्राफ्टा हे विभव शक्ति अर्थात ये रेखा हम विभव शक्तर जो और ये रेखा हे गतिशक्तर जो तर मैं पी बिंदु पी बिंदु ये पॉइंट हे विभव शक्तर जो और किऊ बिंदु ये पॉइंट हमारे गतिशक्ति लेखर जो तेल पी बिंदुते विभव शक्ति बेर करते हैं किऊ य बिंदुते गतिशक्ति बेर करते हैं तो ये दूरतटा उभय क्षेत्र देव आ चार सेंटीमिटार तर मैं चार सेंटीमिटारे गतिशक्ति और विभव शक्ति कत से बेर करते हैं तो प्रथम हे पी बिंदु जन निर्णय करी तो आगे और एक जिन बेर एखे कर मान कत तो ये तो देखते गतिशक्ति विभव शक्त क्षेत्र के आसे तेल कर माना कत से देखते हैं तो मोट शक्ति मोट शक्ति देश जु कोश्चन मोट शक्ति मान दे जुल एखे मोट शक्ति एकश जुल दे हाफ के स्कोर यजिकल टू लिखते परि हे एकश एखान के इजिकल टू एकश इंटु टू डिवेड हो स्कोर एर मान दे टुएल्व सेंटीमिटार जिरो पॉइंट वन टू मीटार पहले एकश गुण दुई मान हे दुश ता भाग दीते हैं जिरो पॉइंट वन टू तरह हे स्कोर दुश भाग पॉइंट वन टू तरपर हे स्कोर तर हज़ार आठश आठाशी दशमिक आठ आठ बा आठ नय तर हज़ार आठश आठाशी दशमिक आठ नय एत हे के निटन पर मीटार निटन पर मीटार स्प्रिंग जुवक एकक हे निटन पर मीटार तो मोट शक्ति कर मान बेर कर लगे गतिशक्ति विभव शक्ति निर्णय करतेब चार सेंटीमिटार दूर साम्य अवस्थान के चार सेंटीमिटार दूर गतिशक्ति कभव शक्ति क्या बेर करतेब तो ये ए विस्तार यहाँ हे टुएल्व सेंटीमिटार जिरो पॉइंट वन टू मीटार और एक्सर मान हे जिरो पॉइंट जिरो फोर मीटार फोर सेंटीमिटार पी और किऊ बिंदुर जो और के कर मान हमें पेलम तर हज़ार आठश आठाशी दशमिक आठ नय निटन पर मीटार निटन पर मीटार गतिशक्ति बेर करते हैं इ के कौन बिंदुते गतिशक्ति पी बिंदुते सरि किऊ बिंदुते हे विभव शक्ति किऊ बिंदुते हे गतिशक्ति गतिशक्त लेख तो किऊ बिंदुते हे गतिशक्ति इ के किऊ एट इज इक्ल टू हाफ के गतिशक्त क्षेत्र सूत्र हमें जी हाफ के ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर जख यार अवस्थान चार सेंटीमिटार अर्थात सम अवस्थान के चार सेंटीमिटार दूरे आसे अवस्थान आस पॉइंटे तरह विभव शक्ति हम हाफ के एक्स स्कोयर मैं आर एक्स परिमाण सरण होते और विभव शक्ति हे हाफ के ए स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर हाफ के मान हमें पे तर हज़ार आठश आठाशी दशमिक आठ नय इंटू एर मान ये सर्वोच्च विस्तार सर्वोच्च सरण जिरो पॉइंट वन टू तरह स्कोयर और एक्स हे सरण जिरो पॉइंट जिरो फोर तरह हे स्कोर एट के जो क्योंकुलेशन करी पॉइंट वन टू स्कोर माइनस पॉइंट जिरो फोर तरह स्कोयर एकटुक अंश गल एरपर एटारे गुणन तर हज़ार आठ सौटाशी दशमिक आठ नये भाग दीब दुई दिए 
আটাশি দশমিক আট নয় জুন আটাশি দশমিক আট নয় জুন কিউ বিন্দুতে গতিশক্তির মান পেলাম আমরা আঠাশি দশমিক আট নয় জুন এরপর হচ্ছে বিয়োগ শক্তি বের করতে হবে বিয়োগ শক্তি বের করতে হবে কোন বিন্দুর জন্য বিয়োগ শক্তি হচ্ছে এই যে পি এই রেখাটা হচ্ছে বিয়োগ শক্তি তাহলে পি বিন্দুটা হচ্ছে বিয়োগ শক্তি রেখায় তাহলে ই পি পি এটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে হাফ কে এক্স স্কোয়ার হাফ কে এর মান হচ্ছে তেরো হাজার আটশো আটাশি দশমিক আট নয় ইন্টু এক্স এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তার ওপর স্কোয়ার তেরো হাজার আটশো আটাশি দশমিক আট নয় গুণন পয়েন্ট জিরো ফোর তার ওপর স্কোয়ার একে ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জু ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জু তাহলে গতিশক্তি আর বিভব শক্তির যদি যোগ করি তাহলে মোট শক্তি পাবো তাহলে মোট শক্তি মোট শক্তি এটা ইজ ইকুয়াল টু এইটটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন যোগ বা ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এত যুগ বা একশো যুগ তাহলে আর বিন্দুতেও আর বিন্দুতেও আমাদের মোট শক্তির মান দেওয়া আছে একশো যুগ কিউ আর পি এই দুইটার যোগ ফলে আমরা পেয়েছি একশো যুগ তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি কোশ্চেনে বলা ছিল পি কিউ আর বিন্দুতে শক্তি নিত তা প্রযোজ্য কি না তা গাণিতিক বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা অ্যান্সার পেলাম যে পি কিউ পি কিউ আর বিন্দুতে শক্তি নিততা মেনে চলে অ্যান্সার হবে পি কিউ ও আর বিন্দুতে শক্তির নিত্যতা মেনে চলে এটাই অ্যান্সার আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কোনো বোর্ডের কোশ্চেন বা কোশ্চেন যদি সলভ করার প্রয়োজন হয় বা বোঝার দরকার হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম